老公啊，我去广东了啊。老婆，老婆，不不要去行不行啊？哎呀，不去，你又不没有钱给我花，真的是我们家里面的、啊、开支这么大啊，小孩子也要吃奶粉，老人也老了。这么多田，我们耕多点田，然后养多点牛，我养你啊。那个也是自卑不自本啊，是不是？小孩以后读书也要钱啊，这样子，你在家里面辛苦一点，把老人还有孩子照顾好。以前以后啊，我每个月寄钱回来给你花啊。那你去广东了这么久，两地分居，很麻烦的吗？麻烦什么麻烦？现在通讯这么发达，有什么事你视频通话给我就可以了，什么事情都能解决的。视频通话解决不了根本问题啊！哎呀，那你想办法自己解决啊！真的是这个事情还要我教你吗？我走了啊！哎，老婆，老婆，我要去行不行啊？哟，拿点行李去旅游啊？旅什么游啊，村长？开什么玩笑？哎、我这种家庭哪有那个资本去旅游啊？那去哪里啊？去广东打了工啊！不打工吗？是啊，我老公你也知道啊，在家里面呢、啊，一分钱都没赚到，是不是？谁去啊？我去啊！你老公不去啊？我老公啊，留在家照顾小孩啊。你看家里面小孩又小，老人又老了，总得留个人照顾啊。这样吧。是啊。那，啊，那你稍等一下，我跟你老公聊两句去。啊。哎，兄弟，你糊涂啊？啊？怎么能让你老婆单独去广东打工？你就不怕到时候打着打着电话打不通了吗？现在广东两那个临时夫妻那么多，你看你老婆长得要漂亮。一去到广东啊，一帮人盯着他、啊。今天这个男的请宵夜，明天那个请他去唱歌。慢慢的、啊，他经不起诱惑啊。到时候啊，啊，你又不在身边，他也想了啊。到时候，我看呐、啊，有去无回呀、啊。现在男多女少，娶老婆那么难娶啊？你等着打光棍啊，是不是？啊，真的是糊涂啊，兄弟。啊，我跟你说。该去广东打工的，是你呀、啊！一个男人不出去闯荡，让女人出去，让自己老婆出去，别人看你笑话了啊！自己去打拼，让老婆留在家里面。实在不放心的话，我帮你照顾一下她。有什么需要的话，我过来帮忙。啊！村长说的好像也有道理哦。肯定啊，这么不容易娶个老婆是吧？嗯，我是为你好啊啊！怕你到时候没老婆啊。那我那我去了，聊好了没有啊？那个车啊，马上就到了，你就留在家照顾小孩，我走了啊。哎，老婆老婆，你留在家里吧，我去吧。你去，我是男人呐、啊，是吧？我要出去，你就在家里面带小孩吧。是啊，阿兰啊，外面很辛苦的，很奔波的，啊，朝九晚五，天天过的是闹钟生活。你真的愿意去吗？是啊，我去广东打工，哎，要第一时间发工资，我就寄回来给你。对呀、啊，哎。好不好？亏我当初啊，没选错你。那你去吧，以后啊，我在家。好好，我去拿行李去。啊，这还这家里面空气好多了，吃的也好一点嘛。老婆，那我走了吧、啊。你在家里注意身体啊。哎，记得想我、啊。好的，好的，你老婆就交给我了啊。好，辛苦你了。以后啊，我打电话叫他每个每个月、啊、寄点钱回来就行了。我老公啊，终于啊，担起这个家庭的重担了，再也不用我出去打拼了。村长，谢谢你啊，幸亏有你开导我老公。那没事，我就先回去照顾小孩了啊！哎，哎呀，阿兰啊，干嘛？你看你老公出去了，家里面有什么需要帮忙的吗？通通下水道啊，换换灯泡啊，这种东西。哎呀，不需要，我老公在家，平时啊都打理好了，这个不需要你啊，我先走了啊！哎呀，来，哎呀，慢点啊！我有点口渴啊，能不能进来喝杯水呀、啊？你家没水吗？你那个，我想吃碗粥呢。哎呀，你家没粥吗？真的是，我家今天没煮粥。我想吃你的口味，哎，吃什么口味啊？我跟你说，你赶紧走啊！哎，阿兰，哎呀，怎么那么抗拒呢？我就不信了，还感化不了你。就算你是一座冰山，我也要融化你。反正啊，机会是有了，我明天再来。哎呀，我看你啊，今天还有什么理由拒绝我？阿<笑>兰。兰，何一村长啊、哦，怎么又是你啊？你干嘛老是敲我家的门呢、啊？哎呀，李大爷，有什么需要帮忙的吗？天天都问这个问题，我都说了不需要，不需要，我一个人可以解决的。哎呀，兰啊，我说句实在话，你老公呢去广东那么久了，是不是？你晚上一个人独守空房，难道你没有一点点那个？
空虚吗？跟你说啊，你不要乱说话呀、啊，放干净你的嘴巴呀、啊，亏你还是一村之长啊！我跟你说啊，我可是正经的女女人，我不会对不起我老公的。没有没叫你做什么，是不是？我就想跟你。家里没有没什么事的话，哎，你赶紧走！哎呀呀呀！不要浪费我时间啦！喝杯奶茶去。没有时间了。我请客。就算你请请我去，我也没时间去啊！你也知道，家里面一把很多事情等着我呢。哎哎哎！我知道你喜欢吃螺蛳粉了啊！我不喜欢吃，真的新开了一家螺蛳粉。你你去吧，你去吧，你去吧哎哎哎！不去啊！哎、我买单了，我去。哎哎，不去不去不去啊！干什么啊你？小静啊！村长啊，他拉我去吃粉呐、啊，我都说了我不去。哎呀，村长啊，你趁着阿兰老公去广东了，你就整天来骚扰阿兰啊啊！你以为我不知道你是什么样的村长啊啊！一村人知道，你滚呐、啊、你！你谁呀、啊？你管那么多闲事干什么啊？我谁？我是隔壁邻居啊！我看到了我就要管。管你什么事啊？还管我什么事？就你这种人啊，真的是不怀好心啊！对啊。我就看阿兰老公不在家，过来帮他的忙。我说了不许要。我跟你说，你赶紧走啊！对呀、啊，人家都不需要你帮忙，你走不走？不走啊！我叫一村人过来，让人家看看你这个村长啊！你还想不想当这个村长啊？行，我看你给我记住啊！来人啊，滚啊！我看了、啊，他下一届也别想做村长了。对呀、啊，这个村长一村人都知道是什么样的。是呀、啊，他来这里叫你，你不要开门啊！那那天我就是不开呀、啊，他猛敲猛敲，别人呐、啊，那个隔壁邻居啊，用那种眼神看我。还以为我跟他有一腿呢，小静啊，刚才幸亏有你啊，要不然啊，我也摆布不了他、啊。你回去关好门，在里面用那个这么大的那种木头啊，顶住啊，顶不住怎么办？顶不住你就大声叫，我就过来，我带一群人过来，我看他还敢不敢来。行，那我那我先回去关门了啊，啊关好啊啊。这个村长啊，哎呀，上次啊被那个小静坏了我好事。今天呢、啊，我一定要约阿兰出去逛逛。阿兰，哎呀，村长啊，出来一下，你怎么又来了？你先出来一下嘛。哎呀，说啊，有什么需要帮忙吗？又来了，又来了，都说了不需要，不需要，赶紧走吧。真的是，我也不想村里面的人等一下说我闲话呀。哎呀，你老公不在家，都一段时间了，有什么的话，你也不用客气的啊。女人一个，我懂的。是不是？你懂什么懂？赶紧走吧啊！哎呀，家里真的没有需要帮忙吗？啊，没有，没有啊，没有。那既然有空的话，我听说啊，镇上新开了一个麻辣烫店。以前呢、啊，听说你很喜欢吃的麻辣烫啊。是啊。哎呦，自从我老公去广东之后啊，我都好久没吃过了，我都没有那个时间，也没有钱。我那个老公啊，真的是，我都服了他了，去了那么久啊。我都想他了。哎呀，人家忙着赚钱呢、啊，是不是？既然你有空，我请你去吃。你请我啊？对呀、啊。那也不好吧？我请你。哎呀，有什么不好的？是不是？哎呀，那个，走吧。哎，哎，行行，那走吧。走走走。哎呀，村长啊。哎呀。哎呀，家里面的那些事情啊，你帮了我这么多啊。原来啊，我觉得你这个人特别不靠谱。经过啊这么长时间的深入了解，我就觉得你的这个人啊，挺靠谱的。不用感谢我了，我这个人呢、啊，就是比较乐于助人，尤其是村里面那些老公不在家的那些女孩子啊，我能帮就帮，不求回报的。哎，幸亏有你。嗯，你看这段时间呢、啊，我我们出去玩，吃的、用的、穿的，全是你的钱。我老公啊，前段时间已经钱回来了，我还你一点吧。总总总是花你的钱也不好，是不是？你拿着吧。哎呀，这不用客气的，你，哎，不用客气的，这个我也不是为了钱来的，只要是大家开心的。那今天我们去哪里玩呢？你想去哪里就去哪里。哎呀，哎呀那这里有个蚊子啊，我开了。哎，你想去哪里啊？我想去街上那个网红打卡基地。好啊，好啊，你开心就行。啊，啊啊走吧，走吧，哎，走走走。村长啊，怎么在我家门口啊？啊，老公，哎、你怎么回来了？是啊，你不是说年底才回来的吗？你们两个的龌龊事啊，那风都吹到广东了。老公啊，幸我赶回来，亲眼目睹，要不然我都不信啊。老公，你回来了，怎么不打个电话呀？不通知我一声？如果我通知你的话，还有好戏看吗？什么好事？你说，长啊、你说话我听不懂，什么意思啊？啊？
，还在狡辩啊？村长，我当你是兄弟，你当我是傻哥是吧？哎，什么意思啊？你你们有听说过彭九七不可气吗？啊！哎老公，你怎么对我的？嗯，你怎么在家？你家里面种地活、洗地活，我过来帮一下。是啊，村长是个好村长啊，是啊，为村民服务，你应该表扬他。还在狡辩，钱都给上了，你知道那是我的血汗钱吗？我四千块钱一个月，给你寄了三千五。我跟你说，那个钱呐、啊，是他帮我换那个水龙头，还有那个电饭锅，还有那个灯泡啊。是啊，我我垫给他的。是啊，都一个月了，我就结一下那个账而已。哎呦。我们什么都没有啊！既然你回来了，那家里也不需要我了啊！那你先走吧，走吧。你们呢，好好聚聚啊！明天我先找你，现在我告诉你。哎呀，哎呀，哎，老公，既然回来了，那我们回去吧啊！哎，走啊！滚！滚什么滚呢、啊？你们做这些龌龊事，心里清楚。嗨，我就，那就单纯过来帮忙的。你去的时候，你不是说叫人家帮照顾我们家嘛？然后。种活累活脏活，叫人人家都帮干一点吗？人家现在帮了，你怎么又护护人家啦？别狡辩那么多啦！你这种水性杨花的女人！哎呀，老公，都是误会啊！你听我解释行不行？离婚，拿打光棍我也不要你这种女人！哎呀，娶妻不贤，毁三代啊！哎呀，老公啊，离婚了孩子怎么办？滚！孩子是无辜的，老公。哎呀，哎呀，难道我真的错了吗？接下来怎么办啊？只能找出去，想一点办法呢。